É um T-Rex? O que é que ele fez? O meu senhor que estava na salida. Não há problema, ele era um advogado, filho. Eram os, eram os veló. Boa! Como é que se chama o filme? Ele, eu falo, a pergunta não era para ti. Dinossauros. Não. Dinossauros o filme. É esse. Olá, bem-vindos ao VHS. Mas ele sabe, ele sabe o nome do filme. É o... Dinossauros. Qual é o filme dos dinossauros? Ele já, ele já responde. O não sei Jurassic já... Park. Ah, bom. Ah. Então quem é esta voz que está connosco cá hoje? Paulo, apresenta, é, apresenta é, a pessoa. É a voz do Leonardo. Olá é. Leonardo, tudo bem? Diz, olá, diz lá aos ouvintes do podcast. E porquê é que está cá o Leonardo hoje? Porque o Leonardo, apesar de ter 4 anos, ele é fã de dinossauros há pelo menos 2 anos. Isso, Metade isso, da vida dele é vivida à em volta, volta, a, em volta de dinossauros. Exatamente. O, o Leonardo... Uh, ele tem uma coleção ínfima de, desde livros, uh, bonecos e filmes de dinossauros. Isto é verdade, Leonardo? Confirmas tudo o que está aqui a ser dito? Sim! Hum, qual é o teu dinossauro preferido? Uh, Pterodáctil. Mas tu há 5 minutos disseste-me que era o T-Rex. Ele e mudou de agora... ideias. Ele mudou de ideias, o Pterodáctil é uma boa escolha. Oh, sim, oh, Léo, diz lá todos os dinossauros que tu conheces. Uh, T-Rex, Pterodáctil... Da Dante. Uhum. Uh, Dali. Dali Fossauro. <risos> e mais? Acho que é Dilofossauro, os... mas pronto. E os que tem o pescoço grande? Uh, o Brachiosauro. Boa! Boa, filho. Estás a ver? Ele é, é mesmo doente. É um expert. Por... Exatamente. E, e ele já viu. E o e o Tressaratop e o Exatamente. Deve ser pai e mãe esse por aí, não? É. Qualquer coisa desse género. Bom, mas vamos então aqui voltar, a, a voltar à nossa cena. O Leonardo vai ficar aqui sentadinho a ouvir-nos com muita atenção. Vamos vai? ver, vamos ver. Pode participar quando pode, quiser. Pode, Isto pode, é muito pode. democrático. E vamos aqui então falar neste mítico e grandioso filme que ditou toda a minha existência na, nos anos 90 e por aí fora. Pois é, meus amigos, eu tenho-vos a dizer que o Daniel... Eu... Não é preciso tu dizeres, eu digo. Eu então digo, vai, eu Daniel, digo, diz lá. É um dos filmes mais marcantes da minha vida e eu depois deste podcast... Mas, mas, o que é que eu estou a ver? O, o Jurassic Park! Pois está! Agora perdi-me, já nem sei o que é que estava a dizer. És um doente por Jurassic Park. Sim, verdade. Basicamente moldou a tua personalidade, moldou-te a ti Sim. como pessoa uhum, uhum. e orientou todo o, todo o resto da tua vida até hoje, até este preciso momento. É, até, este, exatamente. Este, eu depois este, deste podcast posso fechar a loja e partir em direção ao, ao, sol, ao sol de poente. Aproveito também para dizer que nós não fazemos as coisas por menos e temos dois extraordinários convidados, não um, hein? já vamos ao, 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 aos dois convidados por podcast, onde uh, trazemos nada mais nada menos do que dois dos grandes responsáveis pelos efeitos especiais deste filme e se há coisa que nós sabemos que este filme tem de especial, são de facto os efeitos, efeitos especiais, especiais, foram revolucionários. São eles é o Phil Tippett e o John Rosengrant, que se nunca ouviram falar nestes nomes, não se preocupem que mais, a, mais à frente nós, quando introduzirmos as respectivas entrevistas a cada um deles, em exclusivo, para o VHS, vamos explicar o que, que, o que é que cada um deles uh, fez, ou em que é que cada um deles Exatamente. colaborou uh, Qual foi a área? Nesta, neste filme revolucionário Exatamente. em termos de efeitos especiais. Estávamos em 93 e o Steven Spielberg, o mago que tem o, top, o toque de midas, não é? Uhum. Tudo o que ele toca transforma-se em ouro. O senhor filmes família. Exatamente. Ele okay, decide, decide fazer um filme sobre dinossauros. Uhum. E algo bastante arriscado, porque o que nós conhecíamos até, até então eram coisas com uh, Muppets uhum. uh, e nada muito realista. Uh, e nós sabíamos que ao ser abordado pelo Spielberg tinha que ter alguma excelência de realismo, uhum. não é? Queres-nos contar um bocadinho da história Opa, do, quero, do, é do filme? Se alguém tiver vivido debaixo de uma toca nos últimos anos, isto da história é extremamente simples. Sim. Uh, Mas faz aqui só um, um, uma pequena resenha. Um cientista, ou aliás um, um, grupo de cientistas. um grupo de cientistas, consegue clonar dinossauros a partir do sangue contido nos mosquitos que ficaram presos em âmbar. Sim. E uh, o que é que com, com isto fizeram? Decidiram então Mas criar... misturaram com a ADN anfíbio. E nós acompanhamos um grupo de pessoas que vai então na viagem, no passeio inaugural deste uh... parque de diversões, que por coincidência... Mas quem são essas pessoas? Foram escolhidas a dedo. São dois paleontólogos, um... Não, um, um arqueólogo e uma paleontóloga. Pronto. Não, 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 não. Um paleontólogo e uma paleobotânica. Pronto. Se quiseres pôr okay. com merdas... <risos> um teórico <risos> matemático... Pronto. 
e, e um advogado, um advogado e, e os dois netos do magnata exatamente. Só do parque. No momento em que, no dia em que decidem então fazer esta visita inaugural ao Parque Jurássico, acontece estar numa ilha na costa da Costa Rica, um dos empregados que trabalham no sistema informático decide fugir com uma série de segredos deste, desta empresa de cientistas. Sim, e é, o, para é isso, o Dennis Nedry, e para isso, que é um gajo muito odioso. E para isso tem que desbloquear <risos> o sistema de segurança de ilha para poder dar à sola. Ora, Exatamente. all hell breaks loose, os dinossauros uh, começam a deambular por todo o lado e os nossos caríssimos amigos que estavam de passeio inocente de fim de semana por aquela ilha, vem-se num jogo de sobrevivência terrível Exatamente. para tentar sair não, dali vivos. Não é... Acho que já, já tudo foi dito sobre o Jurassic Park. Acho que não deve haver viva alma que nunca viu este filme. E eu acho que uma coisa que, nós, que, que, que deve ser dita e que se calhar estas novas gerações não têm bem esta percepção do quão importantes os filmes para nós eram nessa altura. Pá, os meninos hoje, é hoje vêm qualquer filme em uma ou duas semanas já, já esqueceram o filme que viram. Nós, nós vivenciávamos as coisas de uma maneira muito diferente. Sim, é verdade. Uh, e eu acho que este Jurassic Park, para mim, pessoalmente... Dávamos mais importância às coisas porque elas não eram sacáveis. Tão efem... E tão efêmeras, não Não eram é, sacáveis, não estavam ali num premir de um certo, bocão. Certo, certo, certo. Já Estás... existia pirataria, já se faziam cópias de cassetes tá bem, e uma mas... série de coisas. Mas, uh... mas o, o, o filme foi um fenómeno cultural. Eu, eu lembro-me... Ah, pá, que meses era motivo de conversa na escola, havia o merchandising, havia os bonecos, os brinquedos, Foi quase os um livros. Segundo ET. Quase. Eu lembro-me de ir com os meus pais de propósito ver uma feira de dinossauros que fizeram no Jardim Zoológico. Ah, mas isso não, com foi, os dinossauros. não foi porque os teus pais te quiseram levar, foi porque tu chateaste para ir lá. Eventualmente, <risos> eventualmente. Oh, pá, eram uns robôs muito mal, muito mal enjorcados, assim, pois muito é. encardidos e feios. E eu, 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 mas eu queria, eu não descansava claro. enquanto não fosse ver a porcaria dessa exposição. Este tipo de fenómenos é repetível. Nós hoje, não, hoje não vamos dia, mais ter. É mais não vamos ter mais um Jurassic Park na, na, é, na história. É mais complicado criar algo que seja tão inovador inovador, que surpreenda o público de uma maneira geral e que seja quase transversal a várias idades. Sim. O guião é baseado num romance de Michael Crichton. Ah, foi o primeiro romance, foi o primeiro livro a sério para adultos que eu, que eu li, uhum. o, o do Michael Crichton. Uh, foi, o, foi a primeira banda eu, sonora eu que fui, eu comprei. Eu, por acaso, foi o Velho Mar. Já Pronto. Viste? Uh, cada um ao seu nível. Eu, eu, eu não tenho alguma arrogância quando disseste o velho e o mar, que é do Hemingway, não, não é? É do Hemingway, mas, mas eu não tenho uma arrogância, mas, foi, mas ok. Mas, mas não okay. foi porque eu quis, foi, foi porque me uh, incentivaram Sim. a lê-lo. E, okay. e, e devo dizer, eu tinha 13 anos e adorei o. o fiz, fiz. Embora possa não parecer o romance do, do, do Jurassic Park. Não é tão folclórico quanto parece. O, fi o filme levanta muitas questões de ética e moral uh, hum. acerca da clonagem, se deve ou não fazer. Aquelas, aquelas ideias que o filme apenas roça ao de leve, o hum. livro aprofunda-se muito mais, muito mais nisso. No, o Jurassic Park não foi o primeiro filme que eu vi no cinema, mas foi o primeiro filme que eu vi no IMAX em 3D, agora recentemente quando foi reposto. Este filme tem um elenco de, de grandes atores que habitualmente são secundários, que é o, esta, que é o, caso, do australiano, o caso do australiano Sam Neill. Uh, o grandíssimo Jeff Goldblum que é um ator que eu adoro adoro sim também gosto uh, a Laura Dern ah, e é a melhor personagem do filme sim Digam que não, é, não é por nada que é a personagem que mais pescado, interessante é a personagem pescado, mais interessante que foi pescado para o segundo filme e o uh, uh, velhinho uh, Richard Attenborough o filme conta que, também com a inconfundível banda sonora do, do John Williams. Uhum. Eu não sei se ele foi nomeado... Lá está, a minha primeira banda sonora, comprada. É, mas ele, é, eu, por acaso, não sei se ele não foi nomeado para alguma coisa por esta não, banda sonora. Acho, acho mas não, a banda acho sonora, que é, acho, que é, acho que na carreira dele... É das melhores. É, é, é das melhores. É, pá, é das está mais... entre as três ou quatro melhores, melhores bandas sonoras de, sem dúvida, da carreira sem dele. E que ele relançou, agora, quando por causa do, do lançamento do filme em 3D e não sei o quê, a banda sonora foi relançada novamente, digitalmente, com mais quatro faixas. O filme foi um marco também a nível dos efeitos visuais. Uh, dar vida a animais extintos há mais de 65 milhões de anos nunca se tinha visto nada tão realista. Uhum. E para isso nós vamos recorrer aos nossos convidados. Exatamente. É? Vamos falar com quem agora? Bom, então vamos então direto à, à primeira entrevista. E, e é com quem? É com uma pessoa que começou a trabalhar nos anos 80 nos estúdios da lenda Stan Winston como técnico de efeitos práticos em filmes como Starman, Invaders from Mars, Aliens, Predator, Terminator e muitos, O muitos homem esteve outros. em quase tudo o que foi blockbusters e filmes marcantes. Verdade. Dos anos 80 até agora. Em 2009 fundou a sua própria empresa, especializada em animatrónicos, que colaborou em filmes como Avatar, Iron Man, Avengers, Hunger Games, Godzilla, Pacific Rim, etc, etc, you name etc. It, he's been there. Ele foi inclusivamente nomeado para um Oscar com o Real Steel em 2002. 
parte da entrevista que fizemos com ele foi sobre, claro está, Jurassic Park, onde, entre muitas outras tarefas criativas, foi também o homem dentro do fato dos Velociraptors. Portanto, ele próprio foi um personagem é, neste filme. É intérprete. Senhoras e senhores, a entrevista com John Rosengren. It's really hard to focus an interview with you because your name is is in practically all big blockbuster movies in the last 20 years. 30 years. 30 years, okay. <laughs> How does it feel to be part of that big factory who make dreams real? It, you know what? It, it is an honor. I mean, it, yes, it's a job and it becomes hard work when there's deadlines and all of those things, but we got into this. I got into this because I love it and It's very rewarding to bring something so iconic to the big screen that it uh, it just you know it's it's wonderful you know it's a it's a it's I'm blessed to have these opportunities. Let's go back to 1993. Uh, for a time, you where you were a guy with long hair inside a raptor <laughs> suit. <laughs> uh, yes. Is that the first thing that comes to your mind when people talk talks about Jurassic Park? Well, for me, Jurassic Park, it was a, it was a, it was a magnificent experience because, like, I think most little boys, you grow up loving dinosaurs and they 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 mean so much to you. And I remember, I was a very very small kid. And I went to the New York World's Fair and saw that great exhibit when you, I think you got in the Ford Mustangs and went back in time and saw the the Disney dinosaurs and, and I just would go to the Natural History Museum in New York and see the bones and you know so I think like a lot of us this was a dream come true to bring these dinosaurs to life and the story was really special and of course Steven Spielberg directing it I mean all these great things were lining up to you know to happen and At the time, we were trying to take the latest and greatest information from the paleontologists and make sure that the dinosaurs that we were making would be correct, uh, you know, to what they should be. And of course, you don't know what their skin looked like or their colors and all that. But we were trying to bring the most realistic dinosaurs to to the screen, and. That, you know, that whole discussion with feathers, no feathers, was already in the table when we were deciding Well, things. that was just starting to come about. And uh, I think at that point in time, that, w that was a little off the table, you know, not to put the feathers on them. There was discussion of that. By the third Jurassic Park, which I've had the honor to work on all of them, mm -hmm. then we started to put the spines on the raptor and kind of allude to it a little bit, but yes. I don't think anybody was quite ready for the feathers on the dinosaurs at that point in time. I, I've seen some uh, Discovery Channel documentaries where they put uh, raptors like a big chicken and they are really with not teeth. scary yet. It's, it's like Chickens a velociraptor with, but with, teeth. with uh, feathers. It's not that scary, I can tell you. Yeah, no, I, I, I agree. It softens them down. It becomes an ostrich, you know, a big teeth. <laughs> yes. But, but what we did do is in the movement of these things and, and the way they performed and reacted, we wanted that quirky bird-like movement. Uh -huh. you know, so we were studying you know, reptiles and monitor lizards and birds and a anything that could inform us uh, to, you know, do these things very realistically. And I was involved with a lot of the dinosaurs, but it just so happens I was also in those raptor suits and legs. So uh -huh. I had to pay very close attention to trying to get those quirky bird movements and uh, bring that into the mix, mm -hmm. you know. So performance was also foremost in our mind because not only did they have to look good but we had to make our animatronic dinosaurs and suits and all the things we were doing perform and be realistic and become characters what, what do you enjoy the, uh, the most to uh, uh, work as a puppeteer uh, or uh, do the mechanical stuff you know i cherish each role and i feel very fortunate to be able to to 
you, you know, go from concept to sculpting and painting, you know, and bringing the, the, I mean, that was my art where I first trained. So that's my first love, but I always loved performing and, you know, making characters out of it too. So each phase is very important and, and there's a satisfaction out of all of them. You know, when you first finish a sculpture, you stand back and you look at it and, and you have a sense of pride. Then you bring it to life with color and paint, and then you start to visualize, you know, what this thing's gonna gonna really look like. But then you have to figure out how it's gonna move and become a character that's gonna captivate everybody. And whether it be the T-Rex or the Raptor or whatever animal it was, it, it was the same philosophy for each one. Mm -hmm. With something like the T-Rex, though, 36 feet long and several tons in weight, we also had to break new ground as far as mechanically how are you going to get this to move. And you have a, uh, you know, something that weighs several tons and you're trying to make it move but yet stop on a dime. You know, it needed to whip its head around very quickly but then stop without it gyrating and having, you know... Uh, someone killed. <laughs> someone killed, but then also looking kind of fake. Like if you see a big machine move around, there's that uh, inertia effect where it kind of wiggles and woggles around, which yes. we had to learn how to, to get rid of that. And we had uh, programs, potentiometers, and all these things built into our system of controlling this dinosaur so that head could whip around really fast but then stop on a dime and not waga waga wiggle around mm -hmm. and that took quite uh, quite a lot uh, i have seen the movie maybe 30 or 40 times i'm not sure <laughs> uh, it's probably the most important film in my life do you uh, notice little things you'd like to change maybe well i i think as an artist you always uh see something you'd want to improve upon and having worked on a few of these things we would go back and we tweak something and, and change it but overall i'm very happy with jurassic park i think it was groundbreaking of course for the cg effects which everyone thinks about first and foremost but it's also what we did animatronically i thought was groundbreaking mm -hmm. and i think you know these films kind of miss having a little bit more of it there I, i think just if nothing else but to even if it was going to get replaced with cg something to anchor the cg work into the real world dennis murin and his team i think they set a, a high watermark way back when that i, I think sometimes it doesn't live up to that, you know, because they, they paid very close attention to inertia and weight and speed and trying to, you know, capture all of these things that, uh, you know, sometimes I don't know if it's lazy or if it's the video game influence where things that are huge start jumping around that are anti-gravity almost that, but I think they did an excellent job of, of realistically portraying these dinosaurs. As you say, a very important landmark movie. Is it Legacy FX, uh, your company, uh, the legacy is from uh, the Stan Winston Studios? It, it is. It stands legacy. You're carrying it on. I mean, I was with Stan for 25 years, so he was an important man in my life. Was w w It was a great school, and w was he a great teacher? Stan was a great teacher, he was a great mentor, he uh, was a great businessman, and he was also a great artist. I mean, he had all those things going on for him, and he, he understood about putting a team together. You know, as a kid, I would play sports, and you, you kind of, you understand it takes a lot of players on the team to do their job right to make it happen, and Stan really understood that and he nurtured that and he helped us all grow into uh, becoming better artists and all around uh, you know guys that help become better filmmakers have you seen the the latest trailer of uh, Jurassic World I, I just saw it uh, I did I saw it this morning actually but I haven't seen any um, animatronics in the trailer in the, the, this last trailer that was released 
Uh, it's relying too much on CGI. Uh, what can well, you tell we, us about your did, work? We did do a piece. I, I don't know if I'm at liberty to talk about it, but we did do uh, an animatronic uh, thing for the latest dress. Just okay. one? I, I, you know, I can't really get into it. You know, we'd have to, you'd yeah. have to ask Colin what I, what I talk about. <laughs> Don't worry, no things. one will hear us. You can tell it. We, we helped them out. <laughs> and we were very involved with, uh, you know, helping to design the dinosaurs. And, and you know, I'm, I'm proud to have been involved with all of these films. My uh, final question is, do you fear animatronics go extinct, like Malcolm said in Jurassic Park? <laughs> It's hard to say. I mean, we're it's everything is morphing and changing. Uh, I think maybe some some of the animatronic aspects, you know, like for this last movie, we didn't build a big, you know, twelve thousand pound T Rex. They didn't didn't want to do that. Uh, you know, the CG replaced it there. But first and foremost, we're artists, and we can help bring things to life on screen, even if it is going to be ultimately in CG. I think we still have that talent of art and to bringing our art and, and what we do to help bring something to life on screen. And, you know, we've, we've grown into other areas that are, are useful, as you say, you know, with the specialty, you know, suits and superheroes and different things that still need the artistry that we bring to, to film. E é isto, meus amigos. John Rosengren. Um poço de informação, não é? De, que nos, do, do backstage de deu, Jurassic Park. Despendeu ali uns, uns minutinhos no, no seu próprio estúdio. Em entrevista ele estava no próprio estúdio de, de Legacy Studios. Devia estar a trabalhar, o homem. Exatamente. E teve a bondade de vir e até o computador para falar connosco. E ainda só lá uns martelos nós. e uns pneumáticos lá a bater. De um e os hidráulicos. A, a trabalhar em alguma criatura agora para o... Para o, um... o gajo disse que estava agora a trabalhar no novo X-Men. Ah, sim. E mais coisas uma armadura que eu já não, eu já não me lembro. Para o Wolverine, para as garras do Wolverine. Em 93, eh, Jurassic Park não foi o primeiro filme de dinossauros eh, que, o, que o Spielberg ajudou a trazer ao mundo. Eh, precisamente em 93 também, eh, Um Dinossauro em Nova York foi um filme de animação onde os, <risos> dinossa disso, meu, onde os dinossauros... A história é de um cientista que viaja no tempo eh, e, e dá eh, inteligência... Uh, aos, aos dinossauros e eles viajam com ele até, até a era moderna só que uh, na cidade de Nova York eles acabam por espalhar o caos uh, na cidade e, e este, este filme de animação acabou por ser uma, uma espécie de promoção da febre de dinossauros uh, nas faixas etárias mais novas e um piscar de olhos ao mundo perdido de Jurassic Park o nosso segundo entrevistado é uma lenda da animação em stop motion. Foi, é sub, foi subcontratado pela Industrial Light and Magic para fazer a animação frame a frame de uma série de sequências da trilogia original do Star Wars e em breve ele vai nos falar disso tudo e apanhou a revolução digital que foi o filme Parque Mas Jurassic. espera, não, tu estás a esquecer também do Robocop, ele foi ele que fez as sequências de animação do Ed to Online. Meu amigo, se houvesse aqui tempo para dizer tudo, tudo que esta que gente já fez. Já fez é pois. verdade, é verdade. Inicialmente, a animação de grande escala dos dinossauros seria então feita usando esta técnica, mas estávamos a entrar na década de 90 Exatamente. e os computadores tomaram e já conta... Não era, já, não era, já não era suficiente para, para o olho clínico do espectador. Este filme é sem, o, sem dúvida nenhuma. O próprio nenhum. Phil Tippett acabou por sentir a necessidade dele próprio evoluir, se não estava extinto. É verdade. Apesar de, 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 de stop motion, a animação em stop motion ter ficado caído em desuso, e ele vai explicar isso, isso mesmo, ele adaptou-se. E não te esqueças que ele ganhou um Oscar e um BAFTA pelos efeitos uh, visuais uhum. deste filme. O filme acreditou como supervisor de dinossauros e comecei por aí mesmo, perguntando-lhe se ainda tem remorsos do que correu mal em Parque Jurássico. Não estando o Paulo disponível para esta entrevista, eu convidei a cartunista Carla Rodrigues para fazer a entrevista no lugar dele comigo. Também ela uma fã de primeira linha de Jurassic Park. Vamos então ouvir. So, Mr. Dinosaur Supervisor, uh, have you got over that terrible, terrible irresponsibility and all those deaths you caused in Jurassic Park? Yeah, I definitely got over it. I mean, thank the fan base for uh, complaining so much. <laughs> so, Jurassic World, I'm not a, I'm not a dinosaur supervisor. I've been demoted to being a dinosaur consultant. It's well known you came to this project to do stop motion animation, but computers kind of uh, renegade this uh, art for movies. 
uh, were you scared or worried when this this revolution happened? Well, I, I've been friends with Dennis Muren for years, so I, I was well, um, you know, uh, aware of what was going on with computer graphics at ILM. Mm -hmm. And Dennis's first foray into it was with the stained glass man and young Sherlock. And then, you know, they did the Abyss and Terminator 2. And at that point in time, it was, uh, you know, a, certainly a really great technique for doing kind of otherworldly hallucinogenic kinds of things. Uh, but they weren't quite sure if they could really pull off, you know, actually doing uh, flesh and blood characters. And so, we, yeah, we actually got into doing uh, Jurassic Park conventionally. In fact, we did the uh, animatics uh, for the show with stop motion characters. And we laid out, we did, drew out storyboards, and then we filmed the two big set pieces, the, the uh, Tyrannosaurus paddock and the Ra Raptor kitchen. And they, we used that as our pre-visualization tools on the set. But while we were doing that, um, ILM was, was experimenting with how far they could push uh, the computer graphics and Dennis Muren thought that thought that they could pull off doing some wide master shots with herds, like the for the you know Gallimimus stampede, and uh, they just kept pushing the camera in closer and closer and closer, and it, the the images were holding up, and then they did this one big test. Uh, with the Tyrannosaurus walking through a meadow and took that down to Steven and, and that was it. The, the DVD, there's that's, that clip of the T-Rex the walking. Yeah. Um, but you had all the, that experience with animal behavior and movement, right? Yeah, well at that point, point in time there were not that many computer graphics animators out there and most of the computer graphics people really hadn't had a great deal of experience uh, making movies. So, you know, I brought, I brought that to the table. Mm -hmm. So when, you know, when uh, the edict came down from Steven to do it all computer graphic, uh, and also as a, you know, throughout the years as a kid and, and growing up, uh, I had studied dinosaurs quite a bit. So I knew a great deal about uh, their behavior and how they worked. And, you know, so it was probably, Initially, in the early phases of you know were some of my more uh, you know significant contributions in, in that when we were doing script meetings with David Kep, you know I would um, you know uh, say hey you know what uh, Crichton's got a uh, a brontosaurus in his in his book there's a better dinosaur that looks a lot more cool and it was bigger and so they went they went with that we changed that out to a, a brachiosaur. And then they were going to have the stampede was going to be the, with these duckbill dinosaurs that were going to look kind of silly. So, you know, I, I convinced them to swap it out to something that was more uh, uh, fleet and, and agile, like an uh, ostrich dinosaur. And then, and then things like, in, in the book, because Crichton didn't need to, he, uh, he changed the scale of things all the time. So sometimes, you know, if the Tyrannosaurus is troubling people, he can pick up a car and shake it, and you know that's like a you know monster movie from the from the fifties. They they couldn't do anything like that. So it was kind of a, 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 a issue of like managing the physical reality and the behavior of the dinosaurs uh, because that was the edict that came down from Stephen, is that he didn't want to play them as monsters. He wanted to play them as animals and and be as paleontologically accurate as possible. Have you met the Elephantorosaurus philtipetorum? I don't know if that's the way it's pronounced, but it's a dinosaur uh, that it was named after you. Uh, so I understand, yeah. <laughs> no, I didn't have <laughs> you never saw it. it. <laughs> I've seen little pictures of it. Uh, have you ever been in Portugal? No. I'm asking this because Portugal is one of the biggest Europe countries with most fossils, I think. I think oh. it, the, even the biggest European dinosaur was found here in Portugal last year. Uh, yeah. Wow. So I have to ask you about Jurassic World. What was your contribution? IMDb says that you were a um, dinosaur supervisor again, uh, but we are in this era where, where everything is CGI. Uh, what was your contribution in, the, in this new movie? Well, it was actually somewhat minimal. I, I was not a uh, 
a dinosaur supervisor. I was hired on as a consultant. Ah, okay. Have you seen the movie? No, I have not. Nowadays on the internet, uh, people usually complain uh, about the CG on this new movie. They even said that uh, they even, usually fans say that the CG in the, on the, in the original from 1993 look better uh, from in some s scenes that this new one. My relationship with the show really was was one more of like kind of a second set of eyes, and you know, we developed. I helped Colin Trevorrow develop some of the ideas for some of the action, the behavior and would go out on location for the, the key scenes with the raptors and make sure that, you know, they were getting shot in a way that could get put together later. And then, you know, it was, you know, essentially I just go over to ILM every, you know, few weeks and check in with their uh, supervisor, Tim Alexander, and Glenn McIntosh, the animation supervisor, and just get my eyes on things and give them whatever feedback I had. Any questions about Jurassic Park, Carla? Uh, well, uh, not really questions. I, I didn't have time to think about a lot of questions, but I'd like to say that um, I really think that the, 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 the practical effects really make a difference uh, because they still feel, to this day, the, the original Jurassic Park feels tangible. The dinosaurs really feel alive and it's, it's something amazing. It's, it's an incredible sense of wonder that I think um, newer movies can't quite replicate. But I'm more hopeful for Jurassic World, so I'm, I'm excited to see the movie. And also, uh, I'm excited to see how, how the Indominus Rex will work. Because since it's, it's a fictional dinosaur, right? So I suppose um, imagining a, a behavior for it and the movement, uh, it must have been a challenge. Uh, well, you know, it's roughly based on a theropod dinosaur. So they all had the basic same... You know, physiognomy. So it's just, uh, you know, if, if something is bigger, you have to portray it with, um, you know, more mass and weight and, and make it more, you know, palpably bigger performance wise. And then, you know, come up with the, the character attributes and, and voices. I mean, one of the first things that, that I was doing, you know, in my minimal involvement on this when I was putting together some uh, initial kind of pre-visualized -visual ideas was I got in contact with uh, Gary Rydstrom, uh, the sound designer, and I, what I really wanted to do was be thinking about the character in the context of what what voice it might have. So yeah. that was I generally like to start with something concrete like that. So Gary came up with some ideas of what the the character's voice would be, and that you know kind of helped me think about what the character could be. Estamos na grande final filme. deste, ele, deste ele, podcast. Ele, ele parece quase um, um Leonardo da Vinci, este novo look dele. É, é isso, não é isso. É? é uma espécie de pai um natal. Mestre, um, é um mestre, um Yoda. Ensina-nos tudo, Phil. Ele, 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 ensina ele tem todo o conhecimento. Desta vez optámos então por guardar as sequelas de Jurassic Park para um futuro um podcast. podcast. E isto porquê? Porque temos, mais uma vez, uma entrevista, e desta vez não é um técnico, é sim a um ator ou atriz do segundo Jurassic Park, ou seja, o mundo Lost perdido, World, Lost sim. World, e vai estar cá connosco a falar no nosso próximo podcast, por isso vamos guardar o Lost World e o Jurassic Park 3 para ser comentado num próximo e podcast. E uma pequena antevisão do que, se, do que poderá ser o 4. E, e deixar aqui uh, o muito obrigado ao Steven Spielberg por ter mudado a minha vida um bocadinho <risos> naquele verão de 1993 <risos> e mostrado que o cinema podia nos fazer sonhar mais alto Daniel. e acreditar numa outra realidade onde dinossauros e seres humanos viviam tu, apesar, em harmonia. Apesar de estares a ser irónico, eu sei que tu acreditas precisamente em todos palavras que tu Meu amigo, estás a dizer. eu nunca disse nada mais verdadeiro do que isto estou aqui a acabar de dizer. Tu és tão geek. Sou um bocadinho. Meus amigos, obrigado por estarem aí. O Leonardo voltou! Olá, Leonardo! Leonardo, Leonardo. Diz, diz tchau, tchau! Como é que chama-se os dinossauros que têm percurso pequenino? Os que têm percurso pequenino, filho? Chamam-se Paulo Fajardo. Adeus! <risos> obrigado por estarem a ver e ouvir o... VHS! O VHS! <risos>